ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் சோ இந்த ப்ராப்ளம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் சாப்டர் செவன் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் கஷ்டம் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ கொஸ்டின் என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரீட் பண்ணிடலாம் என்ன கேக்குறாங்க அ ஸ்மால் டெலஸ்கோப் ஹேஸ் அன் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஓகே அ ஸ்மால் டெலஸ்கோப் ஹேஸ் அன் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் ஆப்ஜெக்டிவ் அதனாலவோ ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப் கிடையாது ரைட் அண்ட் அண்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ ஐபிஎஸ் இருக்கு அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன கேட்கறாங்க தேர் ஆஸ்கிங் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் த மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டெலஸ்கோப் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்ல மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எம் நாட் அதாவது ஆப்ஜெக்டோடைய மேக்னிஃபிகேஷன் பிளஸ் லென்ஸினுடைய ஐபிஎஸ்னுடைய மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் இதே வந்து நியர் பாயிண்ட் அண்ட் நார்மல் ஃபோக்கஸிங் சொல்லும் போது நியர் பாயிண்ட்ல எல் பை எஃப் நாட் தென் ஒன் பிளஸ் டி பை எஃப் இ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம் இது நியர் பாயிண்ட்ல நார்மலாக நம்ம என்ன படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஃபார் மைக்ரோஸ்கோப் எல் பை எஃப் நாட் தென் டி பை எஃப் இ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம் இது என்னது இது என்னது மைக்ரோஸ்கோப் இருக்க இருக்கக்கூடிய மேக்னிஃபிகேஷன் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப்புங்க ஸோ டெலஸ்கோப்புடைய மேக்னிஃபிகேஷன் என்னன்னு சொல்லி நமக்கு கேட்குறாங்க ஸோ அதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய முதல் கேள்வி மேக்னிஃபிகேஷன் ரைட் ஸோ தேர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு ஃபைண்ட் த மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெலஸ்கோப் சரி ரெண்டாவது பாருங்க ஸோ ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா Uh, what is the separation between the objective and the eyepiece appo namakku vandu telescope irukku so and the telescope la enakku vandu eyepiece na nama paakuradhu object na and the other side la irukuradhu so they are asking what is the separation between the object appo they are asking the length of that telescope illa length of the tube da simple ah solanum appadina they are asking l so second enna kekkranga appadina they are asking the length சரிங்களா தேர் ஆஸ்கிங் த லென்த் ஸோ அடுத்து என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஆங்குலர் செப்பரேஷன் பிட்வீன் த டூ ஸ்டார்ஸ் வென் வியூடு த்ரூ திஸ் டெலஸ்கோப் இஃப் தே சஸ்பெண்டட் ஒன் மினிட் ஃபார் பேர் ஐ அப்போ என்ன சொல்றாங்க நம்ம இந்த டெலஸ்கோப்பை வச்சு பார்க்கும்போது தேர் இஸ் அ டூ ஸ்டார் ரெண்டு ஸ்டார் இருக்கு சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஸ்டார் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டாருக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஒன் மினிட் அதாவது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் சரியா அதாவது ஆங்குலர்ல ஸோ ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் இங்கே வந்து நமக்கு கேட்குறாங்கன்றது ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இல்லையா ஸோ ஆங்கு தேர் ஆஸ்கிங் த ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் வாட் இஸ் த ஆங்குலர் செப்பரேஷன் பிட்வீன் டூ ஸ்டார்ஸ் வென் வியூடு த்ரூ திஸ் டெலஸ்கோப் இஃப் தி சப்சண்ட் சாரி சப்டெண்ட் ஒன் மினிட் ஃபார் பேர் ஐ ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஷின் தான் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் மேக்னிஃபிகேஷன்ஸ் வருவோம் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது வி ஹாவ் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் பை ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐபிஎஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ நமக்கு எஃப் நாட்டுடைய இது வந்து நமக்கு கேள்வியிலே கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ டென்த் பவர் மைனஸ் டூ தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கு அதாவது ஐபிஎஸ் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ டூ இன்ட்டு டென்டு பவர் மைனஸ் டூ அப்போ வாட் ஐ கேன் சே திஸ் அண்ட் திஸ் வில் கேன்சல் இட் தென் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் டைம் இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சாரி சிக்ஸ் இருக்கும் எனக்கு வந்து இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஸோ டூ டைம் போகும் ஒன் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு டிசிமில் வச்சு அப்படின்னா டென் ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் திஸ் டெலஸ்கோப் வித் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஐபிஎஸ் வந்தீங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது அடுத்த கேள்விக்கு வாங்க அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆஸ்கிங் த லென்த் ஆஃப் த டெலஸ்கோப் அப்போ லென்த் ஆஃப் த டெலஸ்கோப் வந்து வி ஹவ் அ ஜெனரல் ஃபார்முலாங்க எஃப் நாட் ரைட் ஸோ ப்ளஸ் எஃப் இ தான் இதுதான் வந்து எனக்கு டோட்டல் லென்த் அப்போ அதான் நான் இங்கே சொன்னேன் ஆப்ஜெக்டிவ் ஐபிஎஸ் ஸோ இதனுடைய டோட்டல் ஃபோக்கல் லென்த்தை கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு லென்த் ஆஃப் த டியூப் வந்து கிடச்சிடும் ல
தேவைப்படுது அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆங்குலர் மேக்னி மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒன் மினிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க நல்லா அந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஆங்குலர் செப்பரேஷன் பிட்வீன் டூ ஸ்டார்ஸ் ஓகே ஆங்குலர் செப்பரேஷன் பிட்வீன் டூ ஸ்டார்ஸ் வென் வியூடு த்ரூ திஸ் டெலஸ்கோப் அப்போ அங்கே அங்கே இருக்கு ரைட் ஸோ ஒன் மினிட் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இது தான் தேவை ஐயது இமேஜ் இமேஜினுடைய ஆங்கிள் அப்போ வி நீட் தட் இமேஜினுடைய ஆங்கிள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா நாட் இன்டு தீட்டா சரியா ஸோ இது தான் நமக்கு வந்து இருக்கிற விஷயம் அப்போ இதில் இருந்து வாட் ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த மேக்னிஃபிகேஷன் ரைட் மேக்னிஃபிகேஷன் இது தான் அப்போ ஐ கேன் ரைட் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா அண்ட் தென் இது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தீட்டா ஐ அப்படின்றது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆங்குலர் இதுதான் ஒன் மினிட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தட் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட் அப்படின்றது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இல்லையா அப்போ ஐ கேன் சே இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்துடும் கரெக்டாக அப்போ எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ வென் யூ கேன்சல் யூ வில் கெட் இது இது போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் சார் இல்லையா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ராக்சிமேட்டாக வி வில் கெட் த ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் விச் மீன் அந்த இமேஜுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ராக்சிமேட்டாக வி கேன் சே ரைட் ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு கேள்வியிலையும் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரி ரைட் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இங்கே ரெண்டு டெசிமல் எடுத்திருக்கோம் எஸ் அது அது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இல்லையா ஸோ நம்ம ரெண்டு டிஜிட் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதனால் ஜீரோ இங்கே வந்துடும் ரைட் ஸோ யா அது கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஸோ ஒரு டிஜிட்னா வி வில் ரைட் திங் பட் நம்ம ரெண்டு டிஜிட் எடுத்தனால ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் வந்துடும் டிகிரி ரைட்டா ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்சர் ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து லென்த் ஆஃப் த டியூப் வந்து கேட்குறாங்க அடுத்து வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னிஃபிகேஷன் என்னவா இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லைங்க டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் இது பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப் ஸோ டெலஸ்கோப்புடைய மேக்னிஃபிகேஷன் ஆப்ஜெக்டுடைய ஃபோக்கல் லென்த் பை இமேஜினுடைய ஃபோக்கல் லென்த் சாரி ஐபிஎஸ்னுடைய ஃபோக்கல் லென்த் இதனுடைய லென்த் ஆஃப் த டியூப் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நாட்டு ப்ளஸ் எஃப்ஏ ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் எடுத்துருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இது வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா அதே ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் தான் தீட்ட வச்சு சிக்கல் தீட்டா ஐ பை தீட்டா நாட் ரைட் ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரைட் அது வந்து தேவ் கிவன் இந்த கொஸ்டின் இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மேக்னிஃபிகேஷன் ரைட் ஸோ இது தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்